गाइज दिस इज अवियत आहे एंड यू आर लिसनिंग टू विद ब्रांडगर रैंस वॉट्स हैपनिंग फॉर यू गाइज माई लाइफ इज वेरी बिजी आई फील वेरी ऑक्यूपाइड आई एम रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट राइट नाउ और मैंने जोहर पढ़ी और फॉरन मैंने रिकॉर्ड करने आ गई हूँ उसके बाद आई हैव टू टेक अ शार देन आई हैव अ कुरान क्लास उस पर मैंने जाना है उसके बाद वी आर प्लानिंग टू गो टू द आई डी कार्ड ऑफिस टू रिन्यू माई आई डी कार्ड खज इट्स बिन मोर देन अ ईयर इट्स बिन इट वुड बी ऑलमोस्ट टू ईयर्स के मैं इस घर में शिफ्ट हो गई हूँ और मेरा एड्रेस चेंज हो गया परमानेंट लेकिन फिर भी मेरे आई डी कार्ड पर मेरे पुराने घर का एड्रेस है मेरे और मेरी मम्मा के तो वी हैव टू गो देर चेंज दैट और वी जस्ट डिसाइडेड के आउट ऑफ ऑल द डेज आई वॉज फ्री और मेरे पास कुछ करने को नहीं था हम आज करेंगे जब मेरा सबसे बिजी डे है टिप ट्यूजडे टिपिकली मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं क्योंकि द ओनली थिंग दैट इज़ ऑन माई माइंड दैट डे इज़ कि मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है और मैंने फिर एडिट करनी है ना ऑबियसली आई हैव अ होल वीक टू रिकॉर्ड द पॉडकास्ट लेकिन मेरा दिमाग चलना ही पॉडकास्ट के इवन इफ़ आई नो कि मैं किस टॉपिक पे पॉडकास्ट बना रही हूँ फिर भी मेरा दिमाग जो है ना वो स्टार्ट ही मंडे को स्टार्ट होता है उस टॉपिक के बारे में सोचने के लिए तो इस वजह से आई एम नेवर एबल टू मेक अ पॉडकास्ट बिफोर ट्यूजडे अनलेस के टॉपिक जो है वो बहुत ही माइंडलेस हो और बस कोई रैंडम मैंने बात करनी हो तो मोस्टली जो टॉपिक जो आ, मैंने जिन टॉपिक पर सोच के कोई बात करनी होती है और मैंने ऑलरेडी उस पर नोट्स बनाने होते हैं डिसाइड करना होता है उसके लिए मुझे दिन चाहिए होते हैं और मैं हमेशा जो है संडे और मंडे को सोचना शुरू करती हूँ कि वो आए वॉट विल आई से इन दैट पॉडकास्ट आई हैव टू राइट इट डाउन जिस वजह से इट्स ऑलवेज ट्यूजडे लेकिन आई ऑल्सो लव बींग ऑक्यूपाइड क्योंकि आज कल इतनी सर्दी है और um, इतनी जल्दी शाम हो जाती है तो इट खाइन मेक्स मी अ लिटबिथ सैड आई डोंट नो मतलब इट मेक्स मी फील लो तो आई लव के और इट मेक्स मी फील एम टी टू तो इस वजह से आई लव के वन आई हैव थिंग्स टू डू तो आई कैन लुक फॉरवर्ड टू दर डे और मैंने क्या बताया ओ हाँ ओ माई गॉड मैंने इस सैटरडे अपनी दोस्त की ढोलकी करनी है अपने घर और आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ अबाउट इट फूड डिपार्टमेंट इज क्लियर वी नो वट वी गन मेक इट्स डिसाइडेड वी हैव टू डू द ग्रोसरीज लेकिन इट्स डिसाइडेड स्वीट डिश का भी सोच लिया वो सब कुछ सोच लिया आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट द डिकोर क्योंकि आई हैव नॉट मतलब आई ओन टू फेरी लाइट्स ठीक है और उसके अलावा मैंने फेरी लाइट्स नहीं लेनी है लेकिन मैंने कहा कि ओ माई गॉड मैं इतने पैसे क्यों खर्च करूँ फेरी लाइट्स पर आई कुड बोरो इट फ्राम सम वन लेकिन आई डोंट नो फॉर्म हुम I could borrow it from क्योंकि मैंने अपने नेबर से पूछा उनके पास नहीं है जिसकी मैंने ढोलकी करनी है दे हैव डिकोर ढोलकी का डिकोर लेकिन आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी टोटली डिपेंडेंट ऑन दैम आई वॉन्ट टू डू सम थिंग ऑन माई ओन टू और मेरा बहुत दिल था कि मैं सीलिंग्स के साथ एल ई डी लगाऊँ ताकि इट को लाइक लुक गुड लेकिन मुझे नहीं पता हाउ आई कुड पुल दैट ऑफ आई एम रियली स्ट्रेस अबाउट इट और मैंने कुछ भी नहीं किया आई एम नॉट डूइंग अ सिंगल थिंग और सैचरडे को है और ना मैंने ग्रोसरी की है ना मैंने डिकोर का सोचा ना मैंने डिकोर का सोचा कि मैंने करना किया है कैसे करना है सब कुछ और आई डोंट नो कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी लेकिन आई रियली वॉन्ट इट टू डू अ ढोल की टू तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड आई नो फॉर द फैक्ट कि ऑबियसली इट्स करम बी फन और इट डजेंट मैटर डिकोर वगैरह का वन जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो फिर मज़ा आ ही जाता है लेकिन आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट इट क्योंकि आई हैवन डन एनी थिंग आई डोंट हैव अ प्लान टू एग्जीक्यूट ये हो ना कि आपके जहन में प्लान हो ऑलरेडी डिसाइडेड हो आपने वो सब कुछ बस एग्जीक्यूट करने मेरे जहन में कोई प्लान भी नहीं है तो मैं कल से जो है वो सोचना स्टार्ट करूँगी उसके अलावा वट इज़ हैपनिंग टू मी नाव इट इज़ इज दैट के इट की ब्रेकिंग थिंग्स इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू माइट नो मैंने आज भी एक चीज़ तोड़ी है लेकिन मैंने उसकी स्टोरी नहीं लगाई क्योंकि मैंने कहा बहुत ही बेस्ती की बात है मैं पॉडकास्ट पे बता दूंगी <laughs> तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मतलब कि इन द स्पैम ऑफ लाइक टेन डेज आई ब्रोक थ्री थिंग्स और जो दो चीज़ें मैंने तोड़ी हैं वो तो मैंने लाइक इन द स्पैम ऑफ तीन दिन तो मैं तोड़ दी हैं तो इस वजह से इट इज हैपनिंग क्वाइट ऑफ्टन एंड इट्स केवी लेकिन फर्स्ट आई ब्रोक माई मेसिन जार जिसपे मैं पानी पीती थी और अब मैं इतना ज़्यादा पानी नहीं पी पा रही क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं क्योंकि इट्स ईजी फॉर मी टू कीप सिपिंग वाटर जब मेरे पास पानी एक कंटेनर में पड़ा है लेकिन मैं जाके बार बार डिस्पेंसर से पानी नहीं ले सकती 
फिर उसके बाद और कभी कभी मतलब मैं स्पेशल जब मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ तो आई वुड स्टार्व जस्ट कीप स्टार्विंग कि ओ मैं ये करती हूँ फिर मैं जाती हूँ पानी लेने ये करती हूँ मैं ये जाती हूँ काम करने या फिर आई अनोए में अनोए में लिटल सिस्टर के जाओ प्लीज़ मेरे लिए पानी लेके आओ पानी लेके आओ पानी लेके आओ तो इस वजह से मतलब कि आई एम नॉट बींग प्रोडक्टिव विद वाटर एंड आई वुड नॉट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट फॉर यू गाइज तो इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो लाइक यू गाइज थिंक यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर तो गेट अ वाटर बॉटल और अ मेसन जार और अ टम्बलर ग्लास फॉर योर सेल्फ क्योंकि इट्स अ गेम चेंजर क्योंकि वो आपके पास हर वक्त होता है तो यू कीप लाइक सिपिंग ऑन वाटर टाइम बाई टाइम ठीक है सेकेंडली मैंने उस दिन अपनी बहन की कफ सिरप तोड़ दिया और इट वॉज नॉट माई फॉल्ट सो माई 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 डैड वॉज मतलब के लेंग और ही सेड के ओ प्लीज मुझे ब्लैंकेट ला दो तो मैंने कहा कि अच्छा मैं ब्लैंकेट लेके आई और लाइक अ नाइस डॉटर ही इज लेंग तो मुझे उनके ऊपर लाइक खुद बिछाना चाहिए तो उसको बिछाने के चक्रों में साइड टेबल पे दवाई पड़ी थी उन पे ब्लैंकेट तो बेच गया लेकिन दवाई टूट गई और उसके बाद ही हट गेट अफ हिम सेल्फ एंड हेल्प मी विद लाइक विद क्लीनिंग द मेस उसके बाद आज मैं गर्म कर रही थी आई वॉज लाइक माइक्रोवेविंग फूड और वो प्लेट माइक्रोवेव में टूट गई लेकिन और उसमें भी इट्स नॉट माई फॉल्ट लेकिन क्योंकि आई वॉज द वन हु पुट दैट इन द माइक्रोवेव और वो मेरी चीज़ थी तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आई ब्रोक इट मेरे वे इल्ज़ाम आ गया तो इस वजह से आई की ब्रेकिंग थिंग्स विच इज़ नॉट वेरी नाइस माई मॉम ऑलवेज लाफ सेट ऑफ शी इज़ नॉट मैड एट मी फॉर दोज थिंग्स येट लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने नेक्स्ट टाइम जब तोड़ा ना तो फिर मेरी कुट होनी है <laughs> तो इस वजह से आई होप कि नेक्स्ट टाइम मेरे से कोई चीज़ ना टूटे क्योंकि राइट नाउ आई एम स्टिल विद द थिंग्स दैर आई एम ब्रेकिंग लेकिन आई डोंट नो के फॉर हाउ लॉन्ग इट कैन गो आई वॉन्ट टू बी क्विक विद दिस पॉडकास्ट बिकॉज माई सिस्टर विल कम बैक इन एन आर एंड आई वॉन्ट टू लाइक गेट डन विद माई शार इस एक घंटे में द पॉडकास्ट एंड द शार क्योंकि वन शी कम्स बैक शी वॉन्ट्स द रूम टू हर सेल्फ फॉर एट लीस्ट एन आर और मुझे इस चीज़ की लॉजिक समझ नहीं आती बट द लॉजिक शी गिवस इज दैट कि आई हैड द रूम विद माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ द होल डे तो अब वो उस कॉलेज से वापस आई है तो अब उसको रूम भी चाहिए और उस इस वजह से वो रूम लॉक कर लेती है और अंदर बैठ के वो मोबाइल यूज़ करती रहती है और मतलब इट्स नॉट लाइक शी इज चेंजिंग और टेक शार तो इट्स अंडरस्टैंडेबल बट शी वॉन्ट्स द रूम एंड द बाथरूम टू हर सेल्फ और मतलब इवन इफ शी इज़ जस्ट कैन यूज़ द बाथरूम शी नीड्स द रूम लॉक टू तो इस वजह एंड दैट पिस इज मी ऑफ और ऑल्सो आई एम रिकॉर्डिंग यू माई स्टोर टू माई स्टोर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू माई रूम तो इस वजह से मैं सिर्फ स्टोर में बैठ के पॉडकास्ट भी नहीं रिकॉर्ड कर सकती तो देर इज़ अ लॉट ऑफ के वॉस तो लेट्स होप कि मेरी आज पॉडकास्ट जल्दी जल्दी खत्म हो जाए आई टॉपिक फॉर टूडे इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मेक अ पॉडकास्ट विद यू गाइज ऑन दैट क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग दिस जैसे मैंने जब वो गाय 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 जब मैंने गाय फ्रेंडशिप वाली एपिसोड बनाई थी तो आई लॉर ऑफ पीपल डिसग्रीड विद इट रिस्पेक्टफुली डिसग्रीड विद इट एंड आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई लव दैट के मतलब के यू गाइज हार्ड अ डिफरेंट ओपिनियन एंड यू गाइज केम अपू एंड से ओ वी अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्राम लेकिन दैट्स माई एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है कि इस पर भी अ लॉर ऑफ पीपल माइट हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड आई एम रेडी टू हेयर योर ओपिनियन लेकिन द podcast for today is a girl's girl or how to be a girl's girl and what girls are not girls girl lekin sabse pehle let's just um define a girl's girl ke what even is a girl's girl um i think this term got popularized popularized this year and it got popularized kyunki um there was this um hollywood affair or usme matlab it was regarding ariana grande so ariana grande ariana grande got divorced and <laughs> why i am discussing celebrity tea like and i need to tell you in order for you guys to know ke how where that word came from and why it's so much used now so anyway ariana grande ariana grande got divorced and i am yeah i am chronically online and i have so much useless information लेकिन एनी वेज अरे ग्रांड ने गॉड डिवोर्स एंड शी इज इमीडिएटली स्टार्टेड डेटिंग सम वन एल्स और जिस बंदे से वो डेट कर रही थी दैट मैन ऑल्सो गॉड रिसेंटली डिवोर्स एंड ही गॉड डिवोर्स वाइल हिज वाइफ वॉज आई डोंट नो मे बी एक्सपेक्टिंग अ बेबी और जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी 
तो हिज वॉइफ वॉज ऑब्वियसली वेरी बेस्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेट दे एलिजिटली चीटेड ऑन देयर एक्सेस टू गेट टू ईच अदर तो आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं नहीं उनका तब तक जो है वो ब्रेकअप हो चुका था और वो उसके बाद वो मत के दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर वॉट एवर लेकिन जिस को स्टार को उसका वो को स्टार था जिसको वो डेट कर रही है और जो वो को स्टार है आई डोंट नो वट्स हिज नेम ईथन ईथन स्लेयर एनीवेज ईथन की बीवी ने इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि आई एन अ ग्रांडे इज नॉट अ गर्ल्स गर्ल दैट वॉज अ फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट वर्ड के और एवरी वन वॉज लाइक ओ माई गॉड दैट इज अ ह्यूज लाइक बिस्ती बिस्ती हो गया इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट नो ये बहुत बड़ी बिस्ती है कि ना शी सेट के आई एन अ ग्रांडे इज नॉट अ गर्ल्स गर्ल नाओ मुझे लगता है कि अ गर्ल्स गर्ल इज द पर्सन जो कि इफ यू आर दैट यू वुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज अ गर्ल और यू वुड ऑलवेज हैव अ गर्ल्स बैक ठीक है और यू वुड नॉट नेवर चूज मतलब इफ यू आर इन अ ग्रुप और एक दो चार लड़के हैं और दो चार लड़कियाँ हैं तो यू वुड ऑलवेज बी ऑन द गर्ल्स साइड और यू विल ऑलवेज गिव इम्पॉर्टेंस टू द गर्ल्स यू विल ऑलवेज अपलिफ्ट द मोर प्रायोरिटाइज द मोर और आगे मुझे लगता है कि मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आई नेवर लुक आई डिडेंट लुक अप फॉर इस एक्सप्लेनेशन मेरे जो जहन में आ रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ तो आई थिंक कि यू हैव टू लिसन टू द होल पॉडकास्ट टू अंडरस्टैंड के वॉट अ गर्ल्स गर्ल इज नाउ वाई आई एम मेकिंग दिस पॉडकास्ट नाउ इज बिकॉज आई डोंट नो इफ यू गैज नो इफ यू गैज ऑन टू आई ऑन ट्विटर और इवन ऑन मे बी इंस्टाग्राम और टिकटॉक बट स्पेसिफिकली ऑन ट्विटर तो यू गैज वुड नो दिस हुडी ड्रामा गोइंग ऑन बेसिकली इट इज़ अ टिक टॉक ड्रामा लेकिन जो टिक टॉक पर जो चीज़ ड्रामा होता है वो सबसे पहले ट्विटर पर आता है तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइक ड्रामा बिटवीन टू गर्ल्स तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू लाइक नो कि वॉट इट इज़ मुझे अभी डी एम करें इंस्टाग्राम पर और मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी लाइक इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अ होल कॉन्टेक्स बिहाइंड इट लेकिन मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ लेकिन इफ़ यू गाइज वॉन्ट क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी और आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस देयर लाइफ तो यू गाइज कैन क्योंकि मैं जनरली इस टॉपिक पर बात करने आई हूँ मैं स्पेसिफिक उस इंसिडेंट पर बात करने नहीं आई लेकिन दैट इंसिडेंट इंस्पायर्ड मी टू मेक अ पॉडकास्ट ऑन इट खजाए हैव एन ओपिनियन ऑन दैट टू तो बेसिकली तो इस वजह से यू कैन लाइक पॉज दिस पॉडकास्ट राइट नाउ इन डी एम एन आई एल सेंड यू द लिंक और यू कैन सर्च हुडी ड्रामा ऑन मे बी गूगल और टिक टॉक और ट्विटर एंड आई थिंक यू विल फाइंड द वीडियोज अच्छा तब सीन उस ड्रामे का कॉन्टैक्ट सी कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्स कॉन्टेक्स ये है कि देर इज़ अ गर्ल हु मेड अ टिक टॉक एंड ही सेट के आई गोस्टेड अ फीमेल फ्रेंड ऑफ माइंड खज शी वॉज नॉट अ गर्ल्स गर्ल एंड शी वॉज ट्राइंग टू हिट ऑन माई मैन मैं जिससे मतलब कि डेट करी थी शी वॉज इंटरेस्टेड इन हिम एंड शी वॉज ट्राइंग टू हिट ऑन हिम सो बेसिकली शी सेट के उसने मेरे बॉयफ्रेंड की हुडी ली क्योंकि शी वॉज कोल्ड एंड शी नेवर गिव इट बैक एंड शी स्टार्टड पोस्टिंग पिक्चर्स विद दैट और शी वुड पोस्ट स्टोरीज ऑन क्लोज फ्रेंड्स और उसमें मेरा बॉयफ्रेंड भी था जस्ट टू लाइक और उसमें मतलब कि वो चाहती थी कि उसके साथ सिम्पथाइज किया जाए ये वो और शी इवन मतलब कि आई हर्ड फ्राम फ्रेंड द शी वो मतलब वो टेल द फ्रेंड्स है शी एंड द अदर गाय जो उसका बॉयफ्रेंड है दे वुड बी अ रियली गुड मैच और ये वो मतलब शी मतलब शी गोस्टेड हर खस शी थाट के ओ शी इज़ लाइक शी वॉन्ट्स माई बॉयफ्रेंड राइट अब जो दूसरी लड़की है शी ऑल्सो पोस्टेड अ रिस्पॉन्स विच इज़ नाउ डिलीटेड ऑन अर टिक टॉक शी सेट दैट के शी डेंट शी हैज़ अ थिंग वेयर शी डजेंट गिवस पीपल्स हुडी बैग एंड शी मतलब शी थाट दैट दैट हुडी वॉज रियली क्यूट वैसे वो हुडी एक प्लेन ब्लैक नाई की हुडी है लेकिन शी थॉट इट्स रियली क्यूट शी डिडेंट गिव इट बैक और वो क्लोज फ्रेंड्स भी हर किसी को ऐड कर लेती है और उसकी बल्कि शी मतलब कि एक्टेड एज ए क्यूपेड बिटवीन टू कि उन दोनों की सेटिंग उसी ने करवाई है और उसके बाद उसने सबको क्लोज फ्रेंड्स में ऐड कर लिया फॉर हर इट वॉज नॉट अ बिग डील और ये सब कुछ है लेकिन एवरी वन ऑबियसली ब्लेम्ड हर क्योंकि दिस सेड के नो इट्स वेरी क्लियर के मतलब कि हु कीप्स अ हुडी लाइक दैट और मतलब Why would you give that much importance to your मतलब best friend's boyfriend? Or everyone was like, girl code is this, girl code is that. तो मैंने जब ये सब कुछ सुना तो even though मतलब इट्स I didn't have a ditto experience with it, 
और मेरे साथ मुझे लगता है कि फर्स्ट हैंड ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ लेकिन आई हैव सीन अ लॉर ऑफ ब्रेकअप मेरी यूनिवर्सिटी टाइम पे जिसमें इट्स आइदर द गाय द गाय इज गर्ल बेस्ट फ्रेंड जो कि बीच में आ गई है एंड द गर्ल फ्रेंड इज़ खाइन है इनसिक्योर विद हर और इस वजह से उनके दरमियान मतलब जो है रिलेशनशिप में थोड़ी सी चीज़ें आ गई हैं और द गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड इज ट्राइन मतलब के इस मतलब के इस इज़ टू मच इन टू द रिलेशनशिप ऑफ गाय एंड गर्ल तो इस वजह से आई वॉन्ट टू एड्रेस बोर ऑफ द थिंग्स एंड मैं मतलब के नॉट इन द कॉन्टेक्स ऑफ दैट इंसिडेंट बट इन द कॉन्टेक्स ऑफ द रिलेशनशिप दैट आई हैव सीन अपनी यूनिवर्सिटी में और अपने फ्रेंड सर्कल में एंड हाउ यू कैन स्टे आउट ऑफ ड्रामा बी अनबॉदर एंड बी अ गुड पर्सन फॉर योर गर्ल फ्रेंड्स एंड योर गाय फ्रेंड्स एज वेल या सो दैट्स वॉट इज द रीज़न बिहाइंड माई पॉडकास्ट के आपकी वजह से ना किसी का मतलब के आप एक मतलब के इतना इन्वॉल्व भी ना हो किसी रिलेशनशिप में कि किसी का रिलेशनशिप आपकी वजह से खराब हो या फिर कोई आपको अपने ड्रामा में अननेसेसरी ड्रैक करे और हाउ टू बी अ गुड गर्ल्स गर्ल क्योंकि मुझे लगता है कि गर्ल्स शुड हैव ईच अदर बहुत जो है वो ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्पेशली बाई मैन के औरत औरत की दुश्मन है और मतलब मर्द तो कुछ नहीं करते औरत औरत की दुश्मन है तो आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक एड्रेस ऑन द थिंग्स के आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन दिस ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड वी आर गोइंग टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आई थिंक अ लॉर ऑफ थिंग्स हैव चेंज एंड वी आर नाउ करेंटली लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर गर्ल्स आर रियली अपलिफ्टिंग ईच अदर तो इस वजह से आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट के हाउ यू कैन बी अ गर्ल्स गर्ल एंड स्टे अनबॉदर्ड एंड स्टे आउट ऑफ ड्रामा एंड बी अ गुड फ्रेंड टू एवरी सिंगल पर्सन नॉट एवरी सिंगल पर्सन लेकिन द पीपल हु आर योर फ्रेंड तो दैट्स द पॉडकास्ट इज अबाउट नाउ आई हैव टू सीनेरियोज इन माई माइंड के जिस पर हम मत के बात कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट वील टॉक अबाउट द सीनेरियो दैट इज क्लोजर टू दैट हु ड्रामा If your girl best friend or a friend that is a girl is interesting in interested in someone or has a serious crush on someone, really likes someone, or is dating someone, started dating someone, and that man happens to be someone you really know or you have interacted with, or you think कि मेरा उस इंसान से ज़्यादा interaction है जो मेरी दोस्त है उसके मुकाबले लेकिन she is interested in them. तो first of all you shouldn't act like के ओ आई नो दैट गाय मोर और आप मतलब अगर वो उससे अगर उसको उस पर क्रश है या फिर जो है आपकी दोस्त जिसको उसको उस लड़के पर क्रश है या फिर अगर वो उसके साथ मत के उसने मत के दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर तो यू शुडन लाइक एक्ट लाइक एंड मेक दम फील के आई हैव अ सुपीरियर बॉन्ड विद दैट पर्सन जिस पर तुम्हें क्रश है या जिसके साथ तुमने अभी डेट करना स्टार्ट किया है या जिसके साथ अभी तुम रिलेशनशिप में आई हो दिल ऑब्वियसली फील बैड फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट थिंग द बॉन्ड दे शेयर राइट नाउ और द फीलिंग्स ची हैव फॉर हिम नाउ आर डिफरेंट एंड आर डिफरेंट फ्राम द फ्रेंडशिप सो फॉर यू टू एक्ट लाइक के ओ मेरा उस लड़के के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है आई नो अबाउट हिम मोर यू शुड आस्क मी ऑब्वियसली द अदर गर्ल वुड बी जेलिस्ट क्योंकि शी वुड मतलब के थिंक के यू माइट ऑल्सो हैव फीलिंग विद एम एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू फील वट एवरी एवरी वन डिस्कस्ड इज दैट के देर इज़ अ गर्ल कोड कि अगर आपकी दोस्त किसी लड़के में इंटरेस्टेड है या फिर उसका बॉयफ्रेंड है या फिर वो मतलब कि शी स्टार्ट डेटिंग सम वन या फिर मतलब कि उसका हस्बैंड है वो सब कुछ है तो You should pretend के I don't know about this guy गाय मतलब या फिर यू शुडेंट लाइक टेल हर के ओ मतलब कि आपको ऐसे आँख नहीं उसके सामने करना चाहिए कि मे मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है या मेरा उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो आपको ऐसे ही मतलब कि यू शुड प्रिटेंट प्रिटेंड लाइक आई डोंट इवन नो हिज नेम लाइक यू शुड एक्ट लाइक ओ वट्स हिज नेम अगेन वट ही डज कि आप उससे क्वेश्चन पूछो ताकि आपकी दोस्त को फील हो कि या आई शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विद देम तो नाउ आई एम टेलिंग देम इवन इफ यू नो एवरी थिंग अबाउट दैट गाय I have seen an example where um, the girl is in like relationship with this guy, but this other friend comes in and always like pretends के ओ उसने पता है उसका मुझे message आया मतलब कि तुम्हारे बंदे का मुझे message आया और मुझसे ये ये कह रहा था तो the girl can't help but feel a little jealous के why he, is he messaging you और मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि even if the guy is wrong and he's actually trying to flirt with the other friend लेकिन जब वो आके आप उसको इस अंदाज में बताते हो ना तो दैट मेक्स द गर्ल फील के ओ यू आर सेइंग के ही इज़ हिटिंग ऑन यू टू तो मतलब आई एम नॉट दैट स्पेशल और मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि 
if a guy is hitting on you or if you feel ke um he, the guy is interested to me to wo ladki ki kehti oh usne to mujhe bhi uska to mujhe bhi message aaya tha ya phir usne mujhe bhi aise message kiya tha ya wo mere sath bhi karta rehta hai that would make the other matlab ke pata nahi maybe your intention is that ke oh wo ladka jo hai wo acha nahi hai kyunki usne mujhe bhi kiya tha lekin that friend of your feels shit kyunki she thinks ke she ain't that special your objective should be ke योर मत के अगर आप अपनी दोस्त को ये भी समझाना चाह रहे हो ना कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है यू शुड मेक देम फील के दे आर वेरी स्पेशल एंड दे डोंट डिजर्व यू इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम फील कॉमन दैट के ओ उसमें क्या है वो तो हर किसी को ऐसे करता रहता है उसने मेरे साथ भी ऐसे किया था तो दे आर टू डिफरेंट वेज टू मेक योर फ्रेंड अंडरस्टैंड यू डू नॉट अगर आपकी दोस्त किसी लड़के साथ रिलेशनशिप में आई और आपको लगता है कि यू हैड अ थिंग विद दैट गाय मैनी ईयर्स अगो और टाइम अगो तो आपको वो बताने की जरूरत नहीं है अनलेस के यू थिंक दैट गाई इज़ नॉट गुड तो फिर भी आपको अपना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे उस आपकी जो फ्रेंड है वो आपसे दूर जाएगी उस लड़के से दूर नहीं जाएगी क्योंकि या फिर अगर उस लड़के से दूर गई तो आपकी अपनी दोस्ती भी खराब होगी क्योंकि शी वुड फील शिट शी वॉन्ट फील गुड शी वॉन्ट टेल यू बट शी विल फील बैड के के वाई इज़ शी टॉकिंग टू मी लाइक दैट के ओ माई गॉड मुझे उसका मैसेज आया है तुम्हें पता है उसने मेरे साथ ये बात की वो बात की यू शूडेंट लाइक बी लाइक दैट और मुझे लगता है अगर आपने किसी लड़की को लड़की को किसी लड़के से वॉर्न भी करना है तो दे आर बेटर वेज टू टेल दैट और उसमें आप इस तरीके से बताएं कि द गर्ल थिंक्स के ओ शी वॉन्ट्स बेटर फॉर मी एंड नॉट दैट कि वो मुझे बता रही है कि वो लड़का तो मतलब कि डोंट फील दैट स्पेशल वो लड़का मेरे साथ भी ऐसे ही था मतलब कि यू गेट द डिफरेंस तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगेन रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स आर रियली इंपॉर्टेंट और जब आपकी कोई गर्लफ्रेंड किसी रिलेशनशिप में जाएगी दैट गाय वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट टू हर देन देयर फ्रेंड्स या फिर ऑब्वियसली इट कुड मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड भी हो सकता है बट मतलब इवन इफ यू आर थर्ड वीलिंग देम तो डोंट मतलब कि ट्राइड मतलब कि ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत है उसके बॉयफ्रेंड बनने से <laughs> मुझे नहीं लगता और ऑल्सो द थिंग इज़ दैट के मतलब कि यू वॉन्ट टू स्टे आउट ऑफ ड्रामा ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू बी अ राइट हैंड फॉर योर फ्रेंड और यू वॉन्ट टू लाइक मेक दम स्ट्रॉन्ग और ये वो इस वजह से आप हमेशा उसकी साइड पर रहो आप उस रिलेशनशिप में एक मिडल मैन ना बनो मुझे ये लगता है Especially if मतलब कि you are from the गर्ल side मतलब कि your best friend is dating someone and you know the guy through your best friend or your relationship with your best friend your relation with your best friend is मतलब कि more important than than your relation with the guy तो इस वजह से always make your friend the center of अगर आप तीनों एक साथ हो तो योर फ्रेंड हु इज़ इन रिलेशनशिप विद द गाय एंड इज़ बेस्ट फ्रेंड्स विद यू शी शुड बी द सेंटर और उसको लेफ्ट आउट ना फील हो या उसको ऐसा फील ना हो कि यार इनकी दोस्ती मेरे इसके साथ रिलेशनशिप या फिर मेरी अपनी दोस्त के साथ फ्रेंडशिप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक ओम अगर मेरे साथ ऐसा हो तो आई वॉन्ट फील बैड ये ना वो ना सम पीपल गेट जेलस तो अगर कोई आपको लगता है कि आपकी दोस्त इस चीज़ के बाद एंड इट्स वेरी नेचुरल आई डोंट थिंक ये है कि ओम आई वॉट चीज इनसिक्योर या ये है या वो है अगर यू आर लाइक गिविंग टू मच इम्पॉर्टेंस टू योर फ्रेंड्स बॉय फ्रेंड दैट डज मीन सम हाउ के यू आर अट्रैक्टेड टू देम आई थिंक क्योंकि मैंने देखा है या फिर यू आर टू इन टू योर सेल्फ कि यू आर लाइक ओ माई गॉड मतलब कि यू यू थिंक द वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड यू के यूर इवन योर के यू आर सेंग के इवन योर फ्रेंड्स बॉय फ्रेंड गिवज यू इम्पॉर्टेंस तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट और मतलब कि टू हैव अ लिल डिस्टेंस इवन इफ योर फ्रेंड इज ट्राइंग टू मेक यू लाइक मतलब कि फ्रेंड इज ट्राइंग कि आप दोनों कम्युनिकेट करो आपस में या इंटरेक्शन हो जाए वो सब कुछ होता है इट्स नाइस इट्स नाइस के um, आप सबका एक ही ग्रुप हो एंड यू शुड बी ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर स्पेशली इफ योर फ्रेंड वॉन्टेड लेकिन स्टिल देर इज सम डिफरेंस स्टिल योर फ्रेंड शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड मतलब के मतलब के देर यू कैन बी गुड फ्रेंड्स विद सम वन बट रिमेन आई डिसेंट डिस्टेंस विद दैम ताकि किसी और को इनसिक्योरिटी ना हो या वो आपके बॉन्ड से जेलस ना हो क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कि आपको लग सकता है कि वो मेरी दोस्त माइंड नहीं करती और मतलब कि इट कोड भी कॉमन फॉर यू मतलब कि आपके जहन में वो चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दोस्तियों में सब कुछ चलता है लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आ जाती है तो यू नीड टू बी अ मोर केयरफुल एंड स्पेशली वन सम वन मैं पर्सनली अब इस पॉइंट पर आके आई एम नॉट इवन दैट क्लोज टू सम वन 
तो मुझे मुझे नहीं लगता मतलब कि आई थिंक एट दिस पॉइंट आई मीन दिस पॉइंट इन माई लाइफ के इफ आई मतलब कि गेट इन अ रिलेशनशिप और माई फ्रेंड गेट इन अ रिलेशनशिप आई वॉन्ट बी दैट इन्वॉल्व वी वॉन्ट बी दैट इन्वॉल्व इन ईच अर दिस रिलेशनशिप एंड द ओनली वे वी वुड नो अबाउट ईच अर दिस रिलेशनशिप इज वेन वी आर टेलिंग इट टू ईच अदर क्योंकि नाउ वी लिव अ डिफरेंट लाइफ जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो ग्रुप एक ही होता है तो आपका आपको मतलब कि यू समाइम्स आर इन दैट और मतलब टाइम अगर आप एक साथ स्पेंड करें यू समाइम्स थर्ड व्हील दैम और स्पेशली अगर आप मतलब कि इट्स जस्ट टू बेस्ट फ्रेंड एंड वन गेट्स अ बॉय फ्रेंड एंड आपका एक ही ग्रुप बन जाता है लेकिन स्टिल um, मैंने इंटरनेट पे भी इतनी बार देखा है कि गर्ल्स आर अ गर्ल मतलब कि वंस अ गर्ल शेयर के ओ माई गॉड आई लव द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशन बिटवीन माई बॉय फ्रेंड एंड माई गर्ल बेस्ट फ्रेंड एंड दे आर जोगिंग अराउंड एंड दे आर हैविंग फन इन द पीपल इन द कॉमेंट्स आर लाइक के गर्ल आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू तो हमें इस पॉइंट पे नहीं जाना तो मतलब हमें इस पॉइंट पे नहीं जाना कि दूसरों को वो देख के लगे कि वो तो मतलब यू नो द बॉयफ्रेंड मोर देन योर गर्ल बेस्ट फ्रेंड और द बॉयफ्रेंड इज आपके साथ ज़्यादा फ्री हो रहा है अगर मतलब कि हो सकता है कभी कभी वो चीज़ लड़कों की तरफ से भी होती है आई एम नॉट सेंग मैन आर सेंट यू गाइज नो माई ओपिनियन ऑन थिंग्स रिगार्डिंग मैन इस वजह से अगर आपको लगता है कि उसका बंदा ज़्यादा फ्री हो रहा है आप खुद अपना डिस्टेंस कर लो यू शूडेंट बी इन्वॉल्व इन दैट ड्रामा यू शूडेंट बी द रीज़न वाई दे ब्रोकअप अगर आप मतलब और आप अलग तरीके से अपनी दोस्त को बता सकते हो कि ओ आई डोंट थिंक के ही इज़ द राइट मैन पहली बात तो ये आई वॉन्ट टू मेक अ होल डिफरेंट एपिसोड ऑन इट एंड दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी कि अगर आपकी दोस्त कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है आप उसको किस तरह वो सब कुछ निकाल सकते हो लेकिन अगर आप अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करोगे ना तो सम हाउ यू वुड बी द रीज़न वाई द ब्रोकअप एंड शायद आपकी दोस्त आपको भी गोस्ट करे और उस लड़के के साथ साथ तो वी डू नॉट वॉन्ट दैट एंड इस वजह से एज अ गर्ल फ्रेंड यू नीड टू हैव योर फ्रेंड्स बैक और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही होनी चाहिए और आपकी अगर उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें हमेशा आपकी दोस्त के बारे में होनी चाहिए मतलब कि वो उसमें होनी चाहिए इवन इफ़ यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद दैट मैन इट शुड बी अबाउट हर गर्ल फ्रेंड मतलब कि इवन इफ द गर्ल फ्रेंड इज़ नॉट प्रजेंट तो मतलब कि सम हाउ इट शुड बी अबाउट हर और रिगार्डिंग हर I hope के that makes sense. मतलब कि I think के distance is important और मतलब generally भी तो इस वजह से मुझे लगता है कि ताकि आप मतलब कि किसी ड्रामे में ना हो आई होप दैट मेड सेंस आई होप आई डेट जस्ट विद दैट आई होप नो वन इज ऑफेंडेड इन दैट लेकिन आई होप कि यू गाइज हैव सीन एग्जाम्पल्स अराउंड योर सेल्फ और हैव बिन इन दैट और आपको पता है कि जब आप किसी स्पेशली रिलेशनशिप के ड्रामे में इन्वॉल्व हो ना तो मतलब कि यू हैवेंट इवन डन एनी थिंग लेकिन इट्स जस्ट इट गिव्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ तो यू जस्ट डोंट वॉन्ट दैट फॉर योर सेल्फ राइट द सेकेंड सीनेरियो इज के योर गाय बेस्ट फ्रेंड और योर ब्रदर स्टार्टेड डेटिंग अ वुमेन एंड देर हैव बिन अ लॉर ऑफ टाइम्स के द वुमेन दे स्टार्टेड डेट मतलब कि अ गाय इज डेटिंग गेट जेलस्ट ऑफ देयर गर्ल बेस्ट फ्रेंड और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल अगेन रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स आर डिफरेंट और एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू वुड प्रायोरिटाइज योर रिलेशनशिप और योर फ्रेंडशिप्स ऑब्वियसली फ्रेंडशिप्स इज अमेजिंग इट्स एन अमेजिंग थिंग आई लिव फॉर माई फ्रेंडशिप्स लेकिन मैंने देखा है और अपने दोस्तों में भी देखा है एंड आई हैव बिन हैप्पी फॉर देम एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट कि वेन दे आर इन अ रिलेशनशिप दे हैव प्रायोरिटाइज इवन इफ दे आर इन अ टॉकिंग स्टेज दे वुड प्रायोरिटाइज इट मोर देन फ्रेंडशिप विच इज इन सेन लेकिन इट्स ओके मतलब कि इट्स नेचुरल रोमांटिक फीलिंग आर डिफरेंट फ्राम प्लेटॉनिक फीलिंग ठीक है तो इस वजह से मुझे लगता है इट कैन नॉट बी द सेम अगेन मुझे लगता है कि इट डिपेंड सो मच ऑन द गाय और इट्स इट इज गाइज फॉल्ट और इस वजह से आई डोंट वॉन्ट के आप दूसरी लड़की को ब्लेम करो और इस वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अ गर्ल्स गर्ल ताकि वी कैन ब्लेम द मैन एंड नॉट ईच अदर और ये ना कहेंगे ओ तुम्हारी गलती है ओ औरत औरत की दुश्मन है ऑब्वियसली इफ़ अ मैन डज नॉट नो कि वो अपनी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप को मतलब कि उनके हिसाब में रखे ही इज़ अ डम पर्सन एंड यू शूडेंट डेट अ पर्सन लाइक दैट तो इस वजह से um, on your hand if your guy best friend have started dating a girl um it's very important and good for your mental health too ke aap thoda sa usse distance le le you should not be involved in that relationship once they are in a relationship with each other 
अगर आपका गाय बेस्ट फ्रेंड या आपका भाई अपनी लड़की से अपनी गर्ल फ्रेंड से या बीवी से या फिर फ्योन्सी से आपको इंट्रोड्यूस कराता है तो द यू शुड गिव द मोर इम्पॉर्टेंस टू दैट गर्ल एंड आई हैव सीन दैट क्योंकि आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ फ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड एंड मतलब कि वी ऑटोमेटिकली मतलब कि द वे मतलब आई डोंट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट लेकिन वेन एवर आई मीट दैम इट्स ऑलवेज लाइक मी एंड हर एंड वो डिफरेंट होते हैं और इस मतलब वो अलग होते हैं तो इस वजह से आई रियली लव दैट वेन द गर्ल्स बॉन्ड ओवर तो अगर आपका बेस्ट फ्रेंड किसी मतलब के इस मतलब के इज डेटिंग सम वन और इज इन इज इन लव विद सम वन एंड ही इंट्रोड्यूस टू दैट गर्ल आपको उस लड़की को मतलब के मेक द गर्ल फील कम्फर्टेबल मेक हर फील योर योर बेस्ट फ्रेंड और आपको उसको ऐसा नहीं फील कराना अगेन कि आपका उस लड़के के साथ जो बॉन्ड है वो सुपीरियर है और आप उसको बताओ कि ओ इसको ये पसंद है इसका ये फेवरेट कलर है इसका ये मतलब कि ये आदत में ऐसे ये ये वो वो है डोंट टॉक अबाउट दैट बॉन्ड टू दैट गर्ल गिव हर मोर इम्पॉर्टेंस गिव हर मोर प्रायोरिटी अगे इट्स ये भी एक गर्ल कोड है कि इफ यू आर मीटिंग योर गाइज बेस्ट फ्रेंड और योर बेस्ट गाय बेस्ट फ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड और योर ब्रदर्स गर्ल फ्रेंड Your priority should always be the girlfriend. मतलब give her more importance, make him the center of conversation, prioritize her more, to make her feel more special. तो मुझे लगता है कि ताकि वो मतलब कि आपसे कोई insecurity ना feel करे उसको पता हो कि you are genuinely happy for your brother or your guy best friend, and मतलब कि you are not here कि आप ये शो कराओ कि oh my god मैं इससे ज़्यादा मेरी दोस्ती है तो इस वजह से मेरा इसके साथ bond ज़्यादा superior है जब आप लोग साथ जा रहे हो तो लेट द हर गर्ल फ्रेंड सेट ऑन द फ्रंट सीट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और दिस इज़ समथिंग ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से है तो इफ आई एम वो तो मैं तो कहती हूँ मतलब इवन इफ आई डोंट नो कि दे आर इन रिलेशनशिप लेकिन आई थिंक दे इज समथिंग हैपनिंग लेकिन आई डोंट नो लेकिन या फिर द गर्ल इज़ इंटरेस्टेड और ये वो तो आई मेक श्योर कि मैं उस लड़के से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन ना करूं और वो लड़की को ज़्यादा मतलब कि मैं आगे करूं और उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दूं मतलब कि मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि आई हैव सीन फर्स्ट हैंड कि ये चीज़ें होती हैं एंड इवन इफ़ द गर्ल इज़ लाइक नो आई एम चिल आई डोंट माइंड और ये वो लेकिन अंदर अंदर उनको फील होता है एंड इट्स बैड ऑबियसली मुझे लगता है कि अलॉर ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द गाय ही इज़ डम इफ़ ही इज़ गिविंग हर गर्ल बेस्ट फ्रेंड द सेम इम्पॉर्टेंस एज ही गिवस हिज मतलब कि गर्ल फ्रेंड लेकिन ऑन यू डो नॉट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन द ड्रामा सो यू शुड स्टे टेन फीट अवे फ्राम दैट गाय एंड लेट हिम मतलब कि क्लीन हिज मेस हिम सेल्फ ठीक है इस वजह से मुझे लगता है कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको लग रहा है कि दो लोग बेशक आपकी वो गर्ल बेस्ट फ्रेंड है बेशक आपका वो गाय बेस्ट फ्रेंड है दे आर रोमेंटिकली इन गेटिंग रोमेंटिकली इन्वॉल्व आर इंटरेस्ट इन समन आपको थोड़ा सा जो है वो फासला रख लेना चाहिए वरना अगर जितना आप उस चीज़ के अंदर जाओगे ना उतना आप उस ड्रामे में इन्वॉल्व होगे और दैट वुड टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ और कल को जब उनका ब्रेकअप होगा या मत के थिंग्स वुड गेट मेसी तो यू वुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट एंड यू वुड बी लाइक वट द फॉर आई डेंट डू एनी थिंग लेकिन इस वजह से मुझे लगता है कि लेकिन समटाइम्स मे बी यू डू थिंग्स इन सिंसेरिटी और वो अगले बंदे के लिए नहीं सही मतलब कि मुझे लगता है कि दे आर दे आर द गर्ल्स कोड आप कह सकते हो ओ माई गॉड आई डेंट मीन दैट लेकिन एट द सेम टाइम योर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी टू अपलिफ्ट द गर्ल एंड द गर्ल टू बी द सेंटर ऑफ कॉन्वर्सेशन द गर्ल टू बी योर प्रायोरिटी एंड द गर्ल टू बी मतलब कि यू शुड हैव हर बैक बी इट योर बेस्ट फ्रेंड और बी इट योर गाइज बेस्ट फ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड ठीक है इस वजह से मुझे लगता है कि इफ़ यू आर इन अ कॉन्वर्सेशन और एक लड़का बैठ के एक लड़का और लड़की बैठ के लड़ाई करें मतलब कि शुगर लगा रहे हैं मे बी ऑलवेज टेक द गर्ल्स साइड ऑलवेज बी विद हर ऑलवेज बी इन द गर्ल्स टीम और मिल के जो है वो लड़के की बेजती करो अगर लड़का कर रहा है नेवर चूज द गाय वट आई यू वॉन्ट बी अ गर्ल्स गर्ल अ गर्ल्स गर्ल इज़ दैट कि अगर कुछ हो रहा है नॉट वेरी सीरियस लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी मजाक में भी लोग एक दूसरे को रोस्ट करते हैं तो यू शुड ऑलवेज बी एट द गर्ल साइड क्योंकि मतलब कि दैट्स अ गर्ल कोड आई डोंट नो इट इज फिर उसके बाद योर रिलेशनशिप विद द गर्ल शुड बी ऑलवेज बी सुपीरियर अगेन मैंने मतलब वो गाय बेस्ट फ्रेंड वाली बात की है अगर आप मिल रहे हो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 
अगर आप एक ऐसी सेटिंग में हो कि दो लोग रिलेशनशिप में एंड यू आर द थर्ड व्हीलर एंड यू थिंक के ओ दे आर नॉट गिविंग मी दैट मच इम्पॉर्टेंस और वो फजूल में मेरे साथ मतलब के बीफ लग कर रही है उसकी मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है स्टे अवे फ्राम देम स्टे अवे फ्राम देम यू डो नॉट नीड टू कम एंड कम्प्लेन टू योर गाय बेस्ट फ्रेंड कि ओ माई गॉड तुम्हारी गर्ल फ्रेंड मेरे साथ ये कर रही है वो कर रही है जस्ट स्टे अवे फ्राम देम इट्स ओके लेट देम डील देयर ओन शेट वो आप उस गाय से वो चीज़ करोगे वो अपनी बंदी को बताएगा फिर उन आप उनमें और होगा फिर आप और उस चीज़ में इन्वॉल्व होगे तो अगर आपको लग रहा है कि ओ माई गॉड आई फील लेफ्ट आउट और ये हो रहा है वो हो रहा है तो मतलब कि जस्ट स्टे अवे फ्राम देम क्योंकि अगेन रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप आर वेरी डिफरेंट और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर तीन लोगों का ग्रुप है और उनमें दो लोग रिलेशनशिप में हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत मुश्किल से हैंडल होता है इसलिए मतलब कि देर शुड बी आर मत के डिफरेंट मत के डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑपोजिट जेंडर पर्सन हु इज इन द रिलेशनशिप ठीक है और अगर आपका है भी तो योर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी द गर्ल इन दैट रिलेशनशिप बेशक वो आपके बॉय बेस्ट फ्रेंड की गर्ल है जिससे आप कभी मिली भी नहीं ये भी नहीं हो लेकिन यू शुड मेक हर फील इम्पॉर्टेंट इंस्टेंट ऑफ मत के बींग लाइक कि ओ हमारी दोस्ती ऐसे हुई फिर ऐसे ऐसे दैट वुड मेक हर फील इनसिक्योर एंड शी वुड बी जेलस एंड शी वुड फील बैड कि यार इनकी दोस्ती शायद ज़्यादा अच्छी है वो उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है मुझे इतनी नहीं देता और उसको हमेशा अपनी गर्ल फ्रेंड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए एंड यू शुड वॉन्ट दैट फ्राम हिम टू यू शुड वॉन्ट हिम योर गाय बेस्ट फ्रेंड और योर ब्रदर टू गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू डैट गर्ल टू तो इस वजह से मुझे लगता है कि We should need to keep a lot of things in mind. जब भी हम इन सीनैरियोज़ में होते हैं ताकि we could stay out of the drama and we could always be the better person जो कि दूसरों के relationship या friendships को अच्छा बनाए instead of ये कि the person who ruins it. We should be someone uh, who could be other person's comfort person के even अगर उन दोनों का breakup भी हो गया अगर आपके गाय best friend की लड़की का आपके गाय best friend से breakup हो गया but still she would remember कि oh her friend was really good and I would still like want to keep that friendship with her she was very sincere very genuine और मतलब कि she could still be my comfort person you should be that the goal should be that और मतलब कि इवन इफ़ द गर्ल यू थिंक कि ओ दिस गर्ल इज़ नॉट गुड फॉर माई गाय बेस्ट फ्रेंड मुझे लगता है कि विद द सेम जेंडर फ्रेंडशिप यू कैन टेल योर फ्रेंड्स योर गर्ल फ्रेंड्स कि ओ ये गाय मुझे ये लड़का सही नहीं लग रहा लेकिन जब लड़के पे आ जाते हैं ना और आप एक लड़के को बता रहे हो कि वो जिससे डेट कर रहे हैं वो लड़की अच्छी नहीं है या यू डिज़र्व बेटर आप मुझे नहीं लगता कि इट डजेंट सीट राइट इतना हेड कि यू आर टेलिंग अ गाय कि यू डिज़र्व बेटर इन डम दैट गर्ल वो गर्ल ऑब्वियसली ये सोच सकती है कि यू आर मे बी यू आर टू मच अट्रैक्टेड टू योर गाय बेस्ट फ्रेंड इफ़ यू आर टेकिंग टू मच साइड ऑफ योर गाय बेस्ट फ्रेंड मतलब कि यू शुड एक्सेप्ट अगेन कि ओ ही कुड बी रॉन्ग हेयर टू लेकिन मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि दे आर लाइक के इफ़ अ गर्ल इज़ टेकिंग टू मच डिफेंडिंग देयर गाय बेस्ट फ्रेंड टू मच टेकिंग टू मच ऑफ देयर साइड तो इसका मतलब ये है कि दे आर सम हाउ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैम तो दैट वॉज अ न्यू उस मतलब रेवोल्यूशन टू मी और मैंने अभी तक जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन अ लॉर ऑफ पीपल हैव दैट टू एंड यू डो नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस मैस ऑबियसली तो इस वजह से मुझे लगता है कि अप लिफ्ट द गर्ल्स सीरियसली अप लिफ्ट द गर्ल्स मेक दैम कम्फर्टेबल डो नॉट जोक ऑन दैम लड़के के साथ मिल के उन पर मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है अगर यू सी के कोई लड़का उनका मजाक उड़ा रहा है तो ऑलवेज उस लड़की की साइड देनी है तो गर्ल्स गर्ल्स मेक्स अदर गर्ल्स फील कम्फर्टेबल एंड they uplift each other, they root for each other, and they would also मतलब के prioritize you and they would always always make you feel more important और special. और I loved the point मतलब के जो मुझे एकदम से I told in the podcast too कि अगर आप अपने गाय बेस्ट फ्रेंड की बंदी से भी मिल रहे हो जिसके रिलेशनशिप में ऑलवेज गिव हर मोर इम्पॉर्टेंस इन द गाय टू मेक हर फील के ओ I am very happy for your relationship and I love you and I want to develop a friendship with you. Or if you are the girlfriend, तो आप भी मतलब के do not be too much protective about your girlfriend, boyfriend और उसकी जो दोस्त से वो मिलवा रहा है या फिर अपनी बहन से मिलवा रहा है you should give her more importance and make her feel more good ताकि उसको ऐसा feel ना हो कि oh I am third wheeling and I am feeling left out या फिर मतलब they are not giving me that much importance ये वो तो इस वजह से मतलब कि it's just that कि अगर आप किसी भी setting में बैठे हो बेशक उसमें लड़ मतलब बेशक उसमें कोई रिलेशनशिप में है नहीं है यू शुड ऑलवेज बी समन हु वुड अपलिफ्ट एंड प्रायोरिटाइज अदर गर्ल गिव दैम मोर रिस्पेक्ट 
ट्रीट देम मतलब कि बेटर देन द गाइस और यू वुड बी अ गर्ल्स गर्ल that's it for this podcast let me know what you guys think about it i hope it helped you somehow if you guys disagree with it let me know what's your stance whatever i have mentioned in this podcast is according to my personal life experience and what i have learned from it and what the things that i have picked out over time picked up over time so it could be obviously different from you lekin whatever i have explained in matlab ke in the whole podcast are the things that i felt were the right things to do or the things that i followed and that lead it to a peaceful life and a good friendship with my friends so is wajah se mujhe lagta hai ki if you disagree with it obviously there is a chance ki you disagree with it and let me know if you disagree with it i would love to know what's your stance okay that's it for the podcast um wishing you guys a great week ahead and a great weekend ahead i'll obviously obviously share the whole whole key and how it turned out with you guys so you can follow me on instagram it's at brangar rans and i'll see you guys next week with another interesting topic and see you guys next week and stay tuned and follow so subscribe wherever you are listening to it and spotify rap would be out next week so if i am on it so please let me know i would love to know